வணக்கம் புதியின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்தாலி பிரதமருடன் தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனா தொற்றால் இத்தாலியில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் இரங்கல் கொரோனா ஊரடங்கால் இந்தியாவில் தங்கியுள்ள வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு குடியிருப்பு அந்தஸ்து மத்திய நிதியமைச்சகம் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரும் பணிகள் தீவிரம் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு தமிழர்கள் சென்னை வருகை இந்தியாவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பது லட்சத்தை தாண்டியது இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்தாலி பிரதமர் ஜிசெப்பே காண்டியுடன் கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் மற்றும் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார தாக்கம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இரு நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழல் ஆகியவை குறித்தும் இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் இத்தாலியில் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தமது இரங்கலை அந்நாட்டு பிரதமரிடம் தெரிவித்ததாக கூறியுள்ளார் இந்தியாவிலும் இத்தாலியிலும் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள பாதிப்பை தொடர்ந்து தவிக்கும் இரு நாட்டினரையும் பரஸ்பரம் அனுப்பி வைப்பதற்காக இரு தலைவர்களும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இத்தாலிக்கு தேவைப்படும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை அளிக்க தொடர்ந்து இந்தியா உதவும் என்று அந்நாட்டு பிரதமரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்ததாகவும் அந்த தகவல் தெரிவிக்கிறது இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது என்றும் இரு தலைவர்களும் முடிவு செய்ததாகவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளிலேயே கொரோனா தொற்றால் இத்தாலி மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக இந்தியாவில் நீண்டகாலம் தங்கியிருக்கும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினருக்கு குடியிருப்பு அந்தஸ்தை மத்திய நிதியமைச்சகம் வழங்கியுள்ளது இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்து மீண்டும் திரும்ப முடியாமல் இருப்போரின் இந்திய குடியிருப்பு நாட்கள் கழிக்கப்படும் என்று மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச விமான போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டு இயல்பு நிலை திரும்புவதை பொறுத்து நடப்பு நிதியாண்டில் இத்தகைய வெளிநாட்டவர்களின் குடியிருப்பு அந்தஸ்து பற்றிய தகவல்கள் பின்னர் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கால் இந்தியாவிற்கு வந்து மீண்டும் வெளிநாடுகளுக்கு திரும்ப முடியாமல் இருக்கும் ஏராளமான மக்கள் தாங்கள் இந்திய குடிமக்கள் என்ற அடிப்படையில் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் என கவலை தெரிவித்து அனுப்பிய கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் நிதியமைச்சகம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது கடந்த நிதியாண்டில் மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு முன்பாக இந்தியாவிற்கு வந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் திரும்ப இயலாதவர்களின் இந்திய குடியிருப்பு நாட்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேரடி வரிகள் வாரியத்தை அறிவுறுத்தியிருப்பதுடன் அதற்கான அனுமதியையும் வழங்கியுள்ளார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையில் மத்திய ஆயுத காவல் படையினரின் சிறப்பான பணிகளுக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இந்த படையின் தலைமை இயக்குநர்களுடன் புதுதில்லியில் நேற்று உள்துறை அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு முழுவதும் ஆயுத காவல் படையினருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்படும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருவது கவலையளிப்பதாக அப்போது அவர் கூறினார் மேலும் இந்த தொற்று பரவாமல் தடுப்பதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தியதுடன் ஆயுத படையினரின் நலன்கள் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கால் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை சமாளிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு எடுக்கும் என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் தெரிவித்துள்ளார் தொழில் நிறுவனங்களின் அதிபர்களுடன் புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர் இணையதளம் வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள நெருக்கடியான சூழ்நிலை குறித்து அரசு விவாதித்து வருவதாகவும் தொழிலாளர்களுக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை வெகுவாக குறைக்க கொள்கை முயற்சிகளை வகுத்து வருவதாக அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் 
தொழிலாளர்கள் குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் நலன்களை பாதுகாக்க அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் தொழிலாளர் ஈட்டுறுதி நிறுவனம் மற்றும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி விதிமுறைகளில் தளர்வு நாடு முழுவதும் தொழிலாளர்களுக்கான கட்டுப்பாடு அறைகள் போன்ற நடவடிக்கைகளை தமது அமைச்சகம் எடுத்திருப்பதையும் அப்போது அமைச்சர் சந்தோஷ்குமார் கங்குவார் சுட்டிக்காட்டினார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் தேவைப்படும் உணவு தானியங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டிருப்பதாக புதுதில்லியில் அமைச்சர் கூறினார் கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஊரடங்கு தொடங்கியதிலிருந்து இதுவரை சுமார் இருபத்தி நான்கு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவிலான உணவு தானியங்கள் மாநிலங்களுக்கு இந்திய உணவுக் கழகத்தால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இது முன்னெப்போதும் இல்லாத சாதனை அளவாகும் என்றார் இருபத்தி ஒரு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான உணவு தானிய விநியோகத்தை தொன்னூறு சதவீதம் அளவிற்கு நிறைவு செய்திருப்பதாக கூறிய அவர் கடந்த மாதத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் பயனாளிகள் பலனடைந்துள்ளனர் என்றார் விசாகப்பட்டினம் அருகே நச்சு வாயு கசிவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து நேற்று இரண்டாவது நாளாக அந்த பகுதியில் உள்ள நிலைமை குறித்து தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குழுவின் தலைவரும் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளருமான ராஜீவ் கௌபா உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது சம்பவ இடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வு குறித்தும் ஆந்திர தலைமைச் செயலாளர் அமைச்சரவை செயலாளரிடம் விரிவான விளக்கம் அளித்தார் அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து மேலும் வாயு கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அந்த பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் மற்றும் காற்றின் தரம் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது மீட்பு பணிகள் மற்றும் மத்திய அரசின் உதவிகள் குறித்தும் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக ஐக்கிய எமிரேட்டின் அபுதாபியிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒரு பயணிகளுடன் கொச்சிக்கு முதல் விமானம் வந்து சேர்ந்தது துபாயிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட மற்றொரு விமானம் கோழிக்கோடு விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் தவிர மற்ற அனைவரும் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இரண்டாவது நாளாக நேற்று முன்னூற்றி ஐம்பது இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் ரியாத்திலிருந்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் பஹ்ரைனிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது பேரும் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு விமானம் மூலம் இந்தியர்கள் தில்லி அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து நூற்று பயணிகள் ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் ஒன்று நேற்று ஸ்ரீநகர் வந்தடைந்தது வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை கடற்படை கப்பல் மூலம் அழைத்து வரும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு சமுத்திர சேது என பெயரிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி மாலத்தீவு தலைநகர் மாலே துறைமுகத்திலிருந்து சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது இந்தியர்கள் கப்பல் மூலம் கொச்சி புறப்பட்டனர் இவர்களை அழைத்து வரும் இந்திய கடற்படையின் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் நாளை கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடையும் அதனைத் தொடர்ந்து ஐ என் எஸ் மாகர் என்ற மற்றொரு கடற்படை கப்பல் மூலம் மேலும் ஆயிரம் இந்தியர்கள் ஒரிரு நாட்களில் மாலையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக மாலையில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக ரஷ்யா ஜெர்மனி தாய்லாந்து பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இந்தியர்களை அழைத்து வரவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதுவரை வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்ப அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை நாட்டின் பல்வேறு விமான நிலையங்களிலும் பனிரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த பதினைந்தாயிரம் பேர் அறுபத்தி நான்கு விமானங்கள் மூலம் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக துபாயிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு தமிழர்கள் நேற்றிரவு சென்னை திரும்பினர் சென்னை விமான நிலையம் வந்த அவர்கள் அனைவரையும் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் வரை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மாநில சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனா் 
தமிழகம் திரும்புவதற்கான இணையதளம் மூலமாக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பதிவு செய்து தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்திருந்தனர் முதல் கட்டமாக இரண்டு சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் முன்னூற்று தமிழர்களை சென்னைக்கு அழைத்து வர முடிவு செய்யப்பட்டது முதல் கட்டமாக நூற்று பேர் வந்துள்ளனர் விமான நிலையத்தில் அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகளும் எடுக்கப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் அனைவரும் வீடுகள் அல்லது விடுதிகளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது விடுதிகளில் அதற்கான கட்டணத்தை பயணிகளே செலுத்த வேண்டும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான விதிமுறைகளையும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர் கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியானதும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் மட்டும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்தனர் சிக்கிம் மாநிலத்தின் வடக்கு பகுதியில் பனிப்படர்ந்த மலை உச்சியில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டு அங்கு தவித்த இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்களில் சென்ற ஊழியர்களை இந்திய ராணுவம் மற்றும் விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்கள் சென்று மீட்டு வந்தனர் தொடர்பு கொள்ள முடியாத பகுதியில் அந்த ஹெலிகாப்டர் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது அவர்களை பனிமலை பகுதிகளிலிருந்து அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் ராணுவம் மற்றும் விமானப்படையினர் ஈடுபட்டனர் மோசமான வானிலையால் அங்கிருந்து உடனடியாக அவர்கள் மீட்கப்பட்டதாக ராணுவ தகவல்கள் தெரிவித்தனா் இந்திய திபெத் எல்லை காவல்துறையினர்களுடன் இணைந்து ராணுவத்தினர் இந்த பணியை மேற்கொண்டனர் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் மேலும் மூன்றாயிரத்தும் முன்னூற்று இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மகாராஷ்டிராவில் உள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் பத்தொன்பதாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக எழுநூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத் மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து நானூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இருநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு வங்கத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி ஒரு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பது பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அறுபத்தி ஆறு பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டில் நேற்று புதிதாக அறுநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் நானூற்று ஐந்து ஆண்களுக்கும் நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பெண்களுக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருவதை பார்த்து மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறினார் சென்னையில் இரண்டு பேரும் திருநெல்வேலியில் ஒருவரும் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறிய அமைச்சர் இத்துடன் இந்த தொற்றுக்கு மாநிலத்தில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறினார் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவில் உயிரிழப்போர் விகிதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதமாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மொத்தம் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் பொது சுகாதார ஆயத்த பணிகளை வலுப்படுத்த ஏதுவாக இந்திய அரசும் ஆசிய கட்டமைப்பு முதலீடு வங்கியும் தொற்று அவசர கால மீட்பு மற்றும் சுகாதார அமைப்புகள் தயார் நிலை திட்டத்திற்கு ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளன புதுதில்லியில் இதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது 
ஆசிய முதலீட்டு வங்கியின் சார்பில் இந்திய சுகாதாரத்துறைக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள முதலாவது உதவி இதுவாகும் நாடு முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளான மக்களின் தேவைகளை எதிர்கொள்ள இந்த ஆதரவு பெரிதும் உதவும் என்று நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மருத்துவர்கள் அவசர நிலை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்யும் என்று நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்தியாவின் சார்பில் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான கூடுதல் செயலாளர் சமீர் குமார் கரே மற்றும் ஆசிய முதலீட்டு வங்கியின் பொறுப்பு தலைமை இயக்குநர் ரஜத் மிஸ்ரா ஆகியோர் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர் இந்திய விமானப்படை கடற்படை இந்திய கடலோர காவல்படையின் முப்பத்தி ஏழாவது விமான தளங்களை நவீனப்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கையெழுத்திட்டுள்ளது டாடா நிறுவனத்துடன் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாயில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் இந்திய விமானப்படையின் முப்பது விமான தளங்களை மேம்படுத்துவதற்கு ஏற்கனவே முதல் கட்ட ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது கட்ட திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நவீனப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளால் ராணுவம் மற்றும் விமானங்களை பயன்படுத்தும் பொதுமக்களும் பயனடைவார்கள் விமானங்கள் தரையிறங்கும் போது அதிநவீன கருவிகளை ஓடுதளத்தில் பொருத்துதல் போன்ற வசதிகள் இதில் அடங்கும் இந்த நவீனப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் நேரடியாக தொடர்பை கொண்டிருக்கும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் பல்வேறு இடர்பாடுகளுக்கு இடையே இதுவரை இல்லாத வகையில் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அதன் மேலாண்மை இயக்குநர் வல்லலார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாள்தோறும் சராசரியாக இருபத்தி நான்கு லட்சம் லிட்டராக இருந்த பால் விற்பனையும் தற்போது இருபத்தி ஐந்து லட்சம் லிட்டராக உயர்ந்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தாக்குதலுக்கு முன்பாக நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக இருபத்தெட்டரை லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்ததாக கூறியுள்ளார் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் பால் கொள்முதல் அளவு மற்றும் பால் கொள்முதல் விலையை குறைத்துவிட்ட நிலையில் பால் உற்பத்தியாளர்களின் நலன் கருதி நூறு புதிய பால் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் முன்னூற்று பால் கொள்முதல் நிலையங்கள் துவக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று நாட்களாக மாதவரம் பால் பண்ணையில் நிலவிய இடர்பாடுகள் சரி செய்யப்பட்டு நேற்று முதல் பால் பண்ணையிலிருந்து அனைத்து பால் விற்பனை வழித்தடங்களுக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆவின் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து பால் பண்ணைகளுக்கும் கிருமி நாசினி மூலம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பிறகே பணிகள் தொடங்குவதாகவும் ஆவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு காலத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் வசிப்பிடங்களுக்கே சென்று இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வங்கிகள் பணப்பட்டுவாடா செய்துள்ளன மத்திய மாநில அரசுகள் வழங்கிய கருணைத் தொகைகள் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் வாசிப்பவர்களுக்கு உதவியாக வங்கி வணிக தொடர்பாளர்கள் அவர்களுடைய வசிப்பிடத்திற்கே சென்று சிறிய ஏடிஎம் எந்திரம் மூலம் பணம் எடுத்துக் கொடுத்து உதவினார்கள் இந்த சேவை குறித்து வாடிக்கையாளர் மற்றும் வங்கி மேலாளர் தங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கின்றனா் இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து வீட்டிலேருந்து எங்கேயுமே போக முடியல நம்மளால் அதனால் வந்து இவங்க வந்து வீட்டில் வந்து இப்போ பிஎம்ஜேஒய் வந்து ஐநூறுரூவா போட்டிருக்காங்க கையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கை ரேக வச்சு அப்புறம் காசு கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாத இப்போ கொரோனா நிவாரண நிதியும் ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வீடு தேடி வந்து கொடுக்குறாங்க அதனால் இந்தியன் பேங்க்கு ரொம்ப நன்றி ஓஏபி அதோட அந்த ஊனமுற்றோர் பென்ஷனு அப்புறம் மற்ற வே எந்த பேமெண்டாக இருந்தாலும் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் ஏதோ காசு இருக்குது இதை வந்து நான் எடுக்கணும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் எல்லா காசும் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க அரசாங்கங்கள் கொடுத்த இலவசமான இந்த பணத்தை எடுப்பதற்காக அதிக அளவிலே மக்கள் வந்து வங்கி கிளைகளுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காக வங்கியிலே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வங்கி வணிக தொடர்பாளர்களை கொண்டு அவர்களுடைய இடத்திற்கு சென்று இந்த தொகையை வழங்கி வருகின்றோம் மத்திய அரசு மற்றும் நபார்டு வங்கியால் உருவாக்கப்பட்ட விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் பெரும் பணிகளை ஆற்றி வருகிறது இதுகுறித்து எமது விருதுநகர் செய்தியாளர் தரும் தகவல் 
சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் விவசாயத்தை மையமாக வைத்துத்தான் இந்த உலகம் இயங்குகிறது உழவன் கணக்கு பார்த்தால் உலக்கு தேராது என்பது பழமொழி ஆம் விவசாயத்தில் பெரிய லாபம் ஒன்றையும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் நம் பொருளை மதிப்பு கூட்டி விற்கும் போது அறுபது சதவீத லாபத்தை ஈட்டலாம் என்கிறார்கள் கைதேர்ந்த விவசாயிகள் ஆறுகள் மலைகள் உள்ள இடத்தில் செழிப்பான விவசாயம் நடப்பது ஒன்றும் புதிதல்ல ஆனால் வானம் பார்த்த பூமியான விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் இன்றும் விவசாயம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சிறுதானியம் மட்டும் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நடக்கிறது இதை கருத்தில் கொண்ட நபார்டு வங்கி இந்த விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஒன்றை உருவாக்கியது மத்திய அரசோ ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டி உறுப்பினராக சேரும் முதல் ஆயிரம் பேருக்கு தனது பங்களிப்பாக தலா ஆயிரம் ரூபாய் என பத்து லட்சம் செலுத்தியது வேளாண் பொறியியல் துறை தனது பங்கிற்கு பத்து லட்சம் கொடுத்து வலுவான கட்டமைப்புடன் விருதுநகர் மாவட்டம் மல்லாங்கனரில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத பெண் விவசாயிகளோடு ஐயாயிரம் சிறு குறு விவசாய உறுப்பினர்களுடன் சீட்ஸ் விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆண்டு பதினாறு கோடி இலக்கை எட்டியது நடப்பாண்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு கோடியை இலக்காக வைத்துள்ளது விவசாயிகளுக்கு விதை உரம் கொடுப்பதோடு விளைவித்த பொருளையும் சந்தை மதிப்போடு கூடுதல் விலைக்கு பெற்றுக்கொண்டு மதிப்பு கூட்டிய பின் மக்களுக்கு வணிக நிறுவனங்களை விட குறைந்த விலைக்கு கொடுத்து வருகின்றனர் இந்த கொரோனா தடை காலத்தில் இந்த நிறுவனத்தின் பங்கு அளப்பரியது அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு வந்த நேரத்தில் இவர்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறாயிரம் குடும்பங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள பலசரக்கு சாமான்களை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவரவர் வீட்டிற்கே சென்று வழங்கினர் மேலும் வறுமையில் வாடிய மூவாயிரம் பேருக்கு இலவசமாக இந்த அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கினர் பண்ண மொத்த சர்வீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வகையான அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை ஒரு ஆறாயிரம் குடும்பங்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துருக்கிறோம் இது போக நலி நலிவடைந்த நலிவுற்ற மக்களான பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் விடோ அப்புறம் வந்து கிராம தூய் கிராமத்தில் உள்ள வேலை பார்க்கின்ற தூய்மைப் பணியாளர்கள் போன்ற நலிவுற்ற ஃபேமிலிக்கும் ஒரு மூவாயிரம் ஃபேமிலிக்கு இலவசமாகவும் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்தியிருக்கிறோம் கொரோனாவால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக விளங்கியது விவசாய உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தின் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மேலும் மக்கள் வெளியே சென்று சமூக தொற்று ஏற்படா வண்ணம் தன் பங்கிற்கு உதவியும் செய்துள்ளது இந்த நிறுவனம் புதிய செய்திகளுக்காக விருதுநகரிலிருந்து கமலக்கண்ணன் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியிலிருந்து இரண்டாம் கட்டமாக நேற்றிரவு சிறப்பு ரயில் மூலம் ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் பீகார் ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் மேற்குவங்க மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலூர் சி எம் சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காகவும் மற்றவர்கள் தொழில் நிமித்தமாகவும் வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்தனர் இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவால் அவர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதுகுறித்து காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வட மாநிலத்தவர்கள் மாநில அரசின் உத்தரவுப்படி கடந்த ஆறாம் தேதி முதல் கட்டமாக ஆயிரத்து நூற்று நாற்பது பேரும் இரண்டாம் கட்டமாக நேற்று ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒரு பேரும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து பீகாரைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து முன்னூறு பேரும் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த நான்காயிரத்து ஐநூறு பேரும் விரைவில் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கூறினார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பலர் வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வருவதையடுத்து அவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்றது வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருபவர்கள் குறித்த விவரங்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் பதிவு செய்யப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையே மாவட்டத்திற்கு புதிதாக வருகை தந்தவர்கள் தங்களது வீட்டின் அருகில் இருப்பது தெரியவந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு அல்லது பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று இரண்டு 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 பூஜ்ஜியம் ஏழு என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி கூறினார் கோவையிலிருந்து சிறப்பு ரயில் மூலம் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து நூற்று நாற்பது பேர் நேற்று மாலை அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் முன்னதாக சொந்த ஊருக்கு செல்ல விருப்பம் தெரிவித்து பதிவு செய்தவர்களை வாகனம் மூலம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ரயில் நிலையம் அழைத்து வந்து உடல் வெப்ப சோதனை செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாக பீகார் ஜார்க்கண்ட் மேற்கு வங்கம் அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலத்தவர்கள் இன்று அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி கோவை மாவட்டத்தில் வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சம் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாகவும் இதில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் தொழிலாளர்கள் விருப்பத்தின் பேரில் ஊருக்கு செல்ல விண்ணப்பித்துள்ளதையடுத்து அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவதாகவும் கூறினார்
கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் தொடர்ந்து சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வரும் அமெரிக்காவில் பதிமூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரத்து நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து முன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து இருநூறை தாண்டிவிட்டது ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூறை தாண்டியது பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று ஆறு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று ஒன்பது பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் இதுவரை உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சர்வதேச கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு மூலம் மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாக இலங்கைக்கான புதிய இந்திய தூதர் கோபால் பாகலே தெரிவித்துள்ளார் எனினும் இந்தியாவும் இலங்கையும் இணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை இத்தருணம் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவிலிருந்து மருந்து பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டு சென்ற சிறப்பு விமானத்தில் பயணம் செய்த அவர் கொழும்பு சென்றடைந்தார் அப்போது பேசிய அவர் இலங்கைக்கு இந்தியா அனைத்து வகையிலும் நட்புறவுடன் ஒத்துழைத்து செயல்படும் என்பதை தெரிவிப்பதாக கூறினார் இலங்கையில் ஏற்படும் எந்த ஒரு இடர்பாடுகளிலும் இந்தியா முதலில் துணை நிற்கும் என்று அவர் கூறினார் இலங்கை தூதரக இலங்கை தூதராக கடந்த ஜனவரி மாதம் நியமிக்கப்பட்ட பாகலே கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக பொறுப்பேற்பதில் தாமதமானது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு இந்தியா உதவி வருகிறது ஹைட்ராக்சி குளோரின் பாராசிட்டமால் மற்றும் இதர மருந்துகள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன இது தொடர்பாக ஆப்பிரிக்க யூனியன் தலைவரும் தென்னாப்பிரிக்க அதிபருமான சிரில் ராமபோசாவுடன் கடந்த மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அப்போது நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு இந்தியா முழு உதவி செய்ய தயாராக இருப்பதாக கூறினார் உகாண்டா அதிபர் எத்தியோப்பியா பிரதமர் ஆகியோருடனும் பிரதமர் மோடி தொலைபேசி மூலம் இது தொடர்பாக விவாதித்தார் இதற்கிடையே கடந்த மாதம் பல்வேறு ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களை தொடர்பு கொண்டு இந்திய உதவி குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசினார் கோவிட் தொற்றை தடுப்பதற்கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கும் பணிகளை உலகம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகின்றன மனித செல்களில் நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் வகையிலான தடுப்பூசியை இத்தாலி நிபுணர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இதேபோல் இஸ்ரேல் நிபுணர்களும் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதேபோல் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகமும் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பூசிக்கான முதல்கட்ட ஆய்வை தொடங்கியுள்ளது இந்திய நிபுணர்களும் இதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்க போதிய காலம் தேவைப்படும் என்று உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ரேணு ஸ்வரூப் தெரிவித்துள்ளார் இக்காலகட்டத்தில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதே சிறந்த சமூக தடுப்பூசி என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கத்திரி வெயில் தொடங்கி சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான நகரங்களில் கோடைகால வெப்பம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னையில் இன்று அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் குறைந்தது இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகும் என்று தலைநகர் தில்லியில் இருபத்தி மூன்று முதல் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகும் என்பதால் மக்கள் பகல் நேரங்களில் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மும்பையை பொறுத்தவரை இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகும் என்றும் கொல்கத்தாவில் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி விருதுநகர் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதர பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் என்றும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்தாலி பிரதமருடன் தொலைபேசியில் பேச்சு கொரோனா தொற்றால் இத்தாலியில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் இரங்கல் கொரோனா ஊரடங்கால் இந்தியாவில் தங்கியுள்ள வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு குடியிருப்பு அந்தஸ்து மத்திய நிதியமைச்சகம் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் அழைத்து வரும் பணிகள் தீவிரம் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு தமிழர்கள் சென்னை வருகை
இந்தியாவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது பதினேழாயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகளவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பது லட்சத்தை தாண்டியது இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்